。李叔他怎么了？出什么事儿了？说来话长，昨天他跟欧阳他爸去吃饭，喝多了，结果就摔下来了。那那他现在怎么样？现在还昏迷着呢。别废话了，赶快带我去找欧阳。啊，你过来。来，刘老板，坐。你先坐下，我跟你说。哎呀，陈哲，你赶快带我去找欧阳，你带我来这儿干嘛呀？刘波，以后不要再来卧室。什么？卧室只是假消息，那个林美雅只是普通的同事关系。不对呀、啊。哎，昨天晚上双方家长还一起吃饭呢，这眼看就要成为一家人了。这什么意思啊，林姑，事实就是这样，看清楚了就赶紧走吧，不要自取其辱了。阿、啊、你，您好，你好，我想查一下我父亲名下的账户信息。好的，请稍等。名下有两个账户，但是存款已经在前段时间被全部取出来了，是他本人来取的吗？您等一下，是被一位叫林志宏的人取出来的。请问您还要办什么业务吗？不用了，谢谢。好的，谢谢。放心不下的，就是他将来的归宿。本来我打算呢，趁着小雅这次从法国回来，让他跟陈哲赶紧把婚给结了，然后咱们一起去法国。小雅，让那个小哲，他们两个很好啊。我从匪徒手里把他救出来的时候，在大雪公司还我箱子的时候，他还没有做我助理的时候，你为什么不说？嗯，你为什么不说？为什么要等到我已经爱上了，等到我们两个已经深深爱上彼此，你才说出这些啊？为什么呀？啊
Masih mengasuh Jauh tuan怎么了？我的妈呀！你俩的事儿现在全世界都知道了，你怎么还跟没事儿似的呀？你现在赶紧上网查查，欧阳出面否认你俩订婚的事儿了。什么？哎呀，你赶紧查查吧，上面写的清清楚楚，说你们俩订婚的事儿是假的，说你们俩只是普通的工作关系，而且之前报道你俩的那些新闻全都删掉了，现在搜都搜不着了。行了，我先不跟你说了，你赶紧查查吧啊！江一龙，帮我订一张去曼谷的机票，就现在。
董事长，欧阳呢？林小姐，你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳尽的一点心意，你先收下。这如果是欧阳的心意，他为什么不亲自给我？我只是尊重你父亲的意愿，他不希望你和欧阳在一起。所以您就把欧阳藏起来了，所以您就逼欧阳在网上否认我们俩的关系。对不起，董事长，我想知道，昨天晚上您和我父亲出去到底说了些什么？我知道我父亲一直反对我和欧阳在一起，但是为什么突然就这样了？我想知道为什么？因为我，我和你父亲是老相识了。年轻的时候我们在一起创业，后来我变了，为了财富和利益。我变得利益熏心，我做了很多无法挽回的事情。这可能就是你父亲一直对我耿耿于怀、无法原谅我的原因。他害怕欧阳会走我之前的老路吧？不会的。虽然我不知道你以前做了什么样的事情，但是欧阳他不是那样的人，他不会的。我知道。可是，我不得不尊重你父亲的意愿。之前我同意你们两个在一起，是我过于激动。也许，你们两个分开，才是最好的结果。我不明白，您给我的理由，一点也不重要。我知道，你们是真心的。我也相信你的人品。你不是那种贪恋财富的女孩子，但是即便如此，李小姐，欧阳早晚要接手欧氏集团的。我之所以同意欧瑞和陈哲的婚事，那也是以欧瑞退出董事会为条件的。你要明白，做任何事情都要付出相应的代价的，你懂吗？老板，怎么又是你呢？有生意做还不高兴啊？这次买点什么？咱们后面说。请呗本来三天做出来的东西，我这仨钟头就交活了，这你得加钱。嗯、我不懂，为什么要这样？大家明明是一家人啊，为什么要像谭生一样那么冰冷、那么无情？难道欧瑞姐不是您的女儿吗？我
我现在，我现在反倒很羡慕欧瑞姐，最起码，她敢勇敢的追求自己的幸福。是，也许你说的是对的，但是从目前的情况来看，我很快就要在董事会上提出，让欧阳来顶替他姐姐董事会成员的席位。在这个关键时候，我不希望他背负着负面新闻。你要知道。股东们对这方面的消息十分敏感，他们随时都会提出异议。我要对我的公司，对我的集团负责。原来我和欧阳，在您的心里。只是一则负面新闻，您为什么要这样？您完全可以一开始就说明白，为什么要给我们希望？为什么要给我们希望，或者狠狠的把它击碎？为什么？为什么？小雅，李小姐，我希望你能理解一个做父亲的心情。这段时间，你不用来公司上班了，你留在医院里好好照顾你的父亲。至于欧阳，你没有必要再找他，在适当的时候，你们自然会见面的。李小姐，你先收下，你别误会，我绝不是做交易，我只是出于。只是出于出于善意，这笔钱足够你父亲在医院所有的花费了。好，董事长，谢谢您的好意。这笔钱您收回去吧，我父亲的事情。我自己会想办法，就不劳您费心了。我的女儿啊，你这是何苦？病房的林志国，氧气罩脱落了。快点！喂，好，我现在就来了。病情很不稳定，我建议尽快做开颅手术，要不然会有生命危险。刚才啊，关于氧气罩脱落的事情啊，我们院方也有责任，还好发现的及时啊，没有造成什么严重后果。你就做儿女的，也要多陪陪老人，多照顾照顾。是，别把他一个人啊丢在这儿。是我我知道。嗯，好吧，就看了。辛苦了。哎，怎么这么多人啊？啊。怎么样，啊，我哥怎么样？你去哪儿？我让你在这看着我爸，你干嘛去了？你疯了你！你怎么跟我说话呢？你还敢打我？我爸钱呢？那是我爸辛辛苦苦攒了半辈子的钱，你把那个钱都偷了，你有良心吗？钱你放在哪儿了？是是花了还是怎么着？还是还剩多少股？你快点，快点拿出来！什什么呀，什么呀，就拿出来！怎么叫偷？你怎么说的那么难听啊？我可告诉你啊，那钱你爸知道是他给我用的。再说现在你突然间让我给你拿出来，我上哪儿给你拿？不可能
，你别张嘴就来，我爸不可能把那个钱给你，你别以为我不知道。刚才医生已经说了，他现在要救命，你你快点，你快点把钱给我，你不给我，我我我去哪儿？我去哪儿拿这个钱嘛？我说你你怎么不去找欧阳啊你？啊、哦，现在你已经不是他未婚妻了是吧？他都已经宣布了哈、啊，对外宣布你们俩没关系了是不是？你瞧瞧你混的，你怎么这么笨？话没跟你说完呢，我告诉你啊，无论发生什么事儿，你就别打你爸房子的主意。从今天开始，我们家的事情和你没有一点点关系，你听清楚了没？啊，好啊，你说的啊，以后你办什么事儿你别来找我。行，跟我没关系，但是。这房子可是跟我有关系，自己看清楚，白纸黑字发写的很明白，这房子他给我了不，不可能，我爸不可能把房子给你，什么不可能？不给我给谁啊？跟你这个没有关系、捡回来的黄毛小丫头啊！姑姑，对不起，姑，姑，就算这个房子我爸给你了，你能不能把这个房子卖了？只要只要给我爸救命啊，姑，我求你了，我求你了，我爸对你挺好的，姑，你是不是傻呀你？啊，你求我，你求我有用吗？姑，姑，姑，你姑，姑，你干什么呀？你给我起来！我求你了，卖傻吧你！姑，我起来！姑，我求你了。能不能把这房子卖了？救我爸的命！我求你了，姑，我求你了，先必须要做手术，要不做手术也真的救不了了。闭嘴！要不然我怎么说你傻啊？啊，卖了房子，做了手术还是救不了他，我们怎么办？房子也没有了，钱也没有了，他还是死了，我们怎么办？你以为我不想救他吗？我跟他都姓林，我们俩流着一样的血，我是他亲妹妹，懂不懂？姑，我求你了，你别走，咱们试一下吧，姑。给我起开！姑，你别走。微微，哥，美雅的事儿你知道了吗？欧阳发布的那个声明，我看过了。那你要不要去看看他呀？我觉得他挺可怜的。我觉得这个时候，我可能还是不要出现的好。我怕引起什么不必要的误会。我想，如果美雅真的需要我帮助的话，他一定会来找我。哦，那我挂了啊。对不
起，您拨打电话已关机。小雅，吃一口，啊！你听哥的话，多少吃一口，啊！小雅，你看叔叔现在病着，你这不吃饭，你这再病了，那咋办呢？小雅，你听哥说，你姑是啥人？你从小都知道，你跟他在这儿生气，气来气去，不是气着自己吗？听哥的话，咱吃一口，吃饱了，咱才有劲儿照顾咱叔啊，是不是？哎，这就对了，多吃点。小雅，你把这个拿着。你这是干嘛呀，胡哥？啊，这个卡里现在有四万块钱，你先拿住，赶快把医院的这个费用给结了。哎呀，这钱你收回去，我不能要你的钱。你拿住！我真的不能拿你的钱。小雅，你听我说，你把这个钱收起来。咱叔这么多年，那一直对我跟自己的孩子一样，我这也没啥能力，就这点钱，算是我一个心意，收着。土豆哥。这钱你拿回去，我不能要。林小雅，我当年来这儿的时候，没有叔叔救济我，我都不知道我能不能活到今天。这些钱，也是叔叔让我挣的。现在咱叔生病了，我把这钱拿出来给他看病，我是不是理所应当？土豆哥，你的好意我心领了，真的谢谢你。但是你听我的。你把这钱拿回去，我就算是拿了你的钱，也不够交我爸的医药费。你挣钱也不容易，你把这收好了，我去想别的办法。你真的你拿好了，别再说了。不是，小雅，咱这医院现在还差多少钱呢？加上我的存款，还得差十好几万呢。这么多，这咋弄啊？哎，对了，其实我有一个方儿。哎，不中不中不中不中！怎么了，土豆哥？你刚才想说什么？你有什么办法？你快说呀！要不然，把咱的大排档给盘出去。其实之前有人来过，想把咱的店给盘下来，可是咱叔一直都没答应。知道，这大排档就是咱叔前半辈子的心血。所以说，主要现在我也想不到别的办法。土豆哥，想盘咱们店的人，你还能联系上吗？能啊，他们当时留了名片在店里。好，那就麻烦一下你，现在就去联系他们，越快越好。中，那我现在就去。你把这个拿好，把饭吃了啊
不要不要急的，他，救救我！姑，你在哪呢？家里的锁是不是你换的？姑，你为什么要换家里的锁？姑，姑，我今天都跟你道过歉了，我知道我说错话了，但是你为什么要换家里的锁？姑，我不管你今天在哪，你先给我回电话。刚才是我有点着急，我真的急了，我是真着急了，姑。你听到我危险以后，你赶紧给我回个电话，啊，我等你电话。相互拥有，相互扶持，无论是好是坏，无论疾病还是健康，富裕或贫穷，我们都彼此相爱、珍惜，直到死亡才能把我们分开。所以
，不管将来发生什么样的事情，我都会和你在一起。我们一起面对。我要告诉我的父母，你是我欧阳这辈子唯一要娶的那个人，是我要用尽余生都要去守护的那个人，是我宁愿离开欧家都要跟你在一起的那个人。哎，不行，最后一句话删掉。无论什么时候。你都不可以放弃你的家人。我不希望你为了我做这么傻的事情。林志国，啊，你别着急，别着急，因为你们一直拖着医药费，医院决定给他调换了床位。你父亲的主治医师也跟院领导请示了几次，可还是没有办法。你们之前的费用实在是欠的太多了，还是想想办法赶紧凑齐吧，这样对患者的治疗也是有帮助的。好，我我知道了。那他现在在几号病房？十四号。谢谢。